नमस्कार मित्रांनो मी डी कुमार तुमचं स्वागत करतो तुमच्या आपल्याच यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे फ्री ऑनलाईन एज्युकेशन मित्रांनो काल आपल्या एका व्यवस्था मला फोन आला होता की सर इंग्रजी ॲक्च्युली शिकायची कशी मग आता यामध्ये बऱ्याच गोष्टी सांगाव्या लागतात यांना एका प्रश्नामध्ये त्याचं सॉरी एका वाक्यामध्ये त्यांचं उत्तर द्यायचं कसं हा प्रश्न मला पडला त्यांना जो प्रश्न पडलेला होता तो मला त्यांनी विचारल्यानंतर मला हा प्रश्न पडला की एका वाक्यात उत्तर द्यायचं कसं एका वाक्यात तर याचं उत्तर देता येत नाही मग ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवू नये आणि हाच प्रश्न तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना आहेच तो प्रश्न तुम्हाला विचारता येत नाही ॲक्च्युली काही वेळेस कॉल आपला कॉन्टॅक्ट नंबर नसेल किंवा कोणी इंस्टाग्रामवरती मला फॉलो केलेलं नसेल काहींनी यूट्यूबवरती बी मला कमेंट केलेले आहेत बघतो मी परंतु याचं उत्तर मी कमेंटमध्ये देऊनही शकत एका वाक्यामध्ये म्हणून मी त्यासाठी हा स्पेशल व्हिडिओ बनवला सर तुम्ही जो विचारता आहे प्रश्न की इंग्रजी शिकायची कशी तर त्याचं उत्तर देण्यासाठी मी स्पेशल व्हिडिओ बनवला म्हणून हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा कारण यामध्ये तुमच्या खूप सारे डाऊट क्लिअर होणार आहेत आणि इंग्रजी शिकण्याचा योग्य मार्ग सापडणार आहे आणि ते लवकरात लवकर इंग्रजी शिकणार कसं ह्यासाठीच्या गोष्टी तुम्हाला सापडणार आहे त्यासाठी इंग्रजी शिकायला तर जो सिलेबस आहे तो तर तुम्हाला कम्प्लीट शिकणंच आहे मग सिलेबसमध्ये मी तुम्हाला एक स्पेशल व्हिडिओ बनवून दिला आहे त्यासाठी नेमकं काय काय शिकायचं तरी पण ज्यामध्ये आपण आर्टिकल शिकतो पार्ट्स ऑफ स्पीच शिकतो त्यानंतर टेन्सेस पॅसिव्ह वाईस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अशा गोष्टी आपण त्यामध्ये शिकत असतो सेंटेन्सचे प्रकार असतात पार्ट्स ऑफ स्पीचचे आठ प्रकार आहेत ते देखील हे सर्व आपलं सिलेबसमध्ये आहेत मी एक स्पेशल लेक्चर त्यावरती घेतलेलं आहे परंतु आता ॲक्च्युली शिकायची कशी हा प्रश्न आहे काहींचा हा प्रश्न आहे की सुरुवात कशी करायची सुरुवात तर अशीच करावी लागेल तुम्हाला हे जे मी क्रम सांगितला आहे आता त्यानुसार शिकायचं आहे परंतु हे झाल्यानंतर म्हणजे सगळं अभ्यास केल्यानंतर मी इंग्रजी बोलता येत नाही बऱ्याच लोकांना हा प्रॉब्लेम आहेच म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघाच मग आता सर्वांना तो प्रॉब्लेम आहे की सुरुवात कशी करायची तर त्यावरती मी आता तुम्हाला सांगितलं की सुरुवात म्हणजे आपल्याला ग्रामरचा बेस आपल्याला पक्का करणं आहे थोडासा म्हणजे ऐकून ऐकून आपण थोडंफार शिकू शकतो पण ऐकायला आपल्या समोर कोणी असं वातावरण नाही एन्व्हायरमेंट नाही किंवा कोणी बोलणारी व्यक्ती नाही म्हणून आता आपण बरेच लोक म्हणतात की ग्रामर शिवाय आपण ऐकून ऐकून इंग्रजी शिकू शकतो पण ऐकायला तसं वातावरण पाहिजे जसं परदेशामध्ये वातावरण आहे मग आपण रोज काय इंग्रजी बातम्या ऐकत नाही किंवा रोज आपण ऑडिओ ऐकत नाही रोज इंग्रजीच आपल्याला काही ऐकायला मिळत नाही मूवी बघत नाही आपण तशा तर मग आपल्याला पर्याय एकच आहे की ग्रामरचा अभ्यास करणं मग ग्रामरचा अभ्यास काही खूप मोठं सिलेबस नाही सांगितला मी थोडासाच आहे तो तुम्ही करून घ्या त्यानंतर तो केल्यानंतर मग काय करायचं मग प्रॅक्टिस करायची प्रॅक्टिस कशी करायची मी त्यावर बी एक लेक्चर बनवलेलं आहे तुम्ही त्यानंतर मी दुसऱ्या गोष्टी तुम्हाला आता सांगणार आहे पण प्रॅक्टिससाठी थोडंसं सांगून देतो एक मिनटामध्ये की तुम्ही रोज सात आठ दहा वाक्य बनवा सिच्युएशन तयार करा एखादी मी दुकानावर गेलो मग मला काय काय बोलायचं ते वाक्य इंग्लिश टू मराठी मराठी टू इंग्लिश ट्रान्सलेट करून बघा तेच वाक्य बोलून बघा स्वतःशीच बोला दुसरं कोणी नसेल तर आरशासमोर उभं राहून बोला दोन पाच प्रश्न तयार करा कस्टमर केअरला कॉल करा इंग्रजीमधून बोलण्यासाठी ते तर फ्रीमध्ये आहे तुम्हाला वन नाईन एट जर डायल केलं तर तुम्ही त्यांच्याशी चॅटिंग करू शकता थोडा वेळ एखादी माहिती विचारा असं त्यांना बोर करू नका काहीतरी कामाचं विचारताय असं त्यांना वाटलं पाहिजे असं काहीतरी करा त्यानंतर तुम्ही इंग्लिश न्यूज वगैरे बघू शकता मोबाईलवर बघा टी व्हीवर नसेल तर एखादा इंग्लिश मूवी बघा नाही बघायचं तर राहिलं न्यूज पेपर वाचा थोडस एक न्यूज पेपर घ्या दहा बारा दिवस जाईल तुम्हाला पंधरा दिवस वाचा थोडं 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 एकच न्यूज पेपर इंग्लिशचा ते वाचा त्यानंतर तुम्ही स्वतःचे सेंटेन्स तयार करा एखादी गोष्ट तयार करा एखादं पॅसेज तयार करा कम्युनिकेशन कसं वाढवता येईल ते तयार करून बोलण्याचा प्रयत्न करा नुसता तयार करून ठेवू नका कारण ते आपल्याला जमतं बनवता येतं पण बोलताना येत त्याचा तोच सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम इफ यू स्पीक देन यू कॅन स्पीक इंग्रजीचा हा नियम आहे जर तुम्ही बोलाल तरच बोलाल नाहीतर ऐकून ऐकून किंवा लिहून समजून घेऊन तुम्हाला इंग्रजी येणार नाही बोलावं लागतं त्यासाठी म्हणून इफ यू स्पीक देन यू कॅन स्पीक म्हणून आपल्याला सुरुवात करावी लागते आज उद्या उद्या करता करता होत नाही वी नीड टू स्टार्ट डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हॅपन इट्स बेटर दॅट यू मेक इट हॅपन सुरुवात आजच करा रोज आपण उद्या उद्या करून टाळत टाळत असं वर्षानुवर्ष निघून जातात पण आता सगळ्यात मेन तुम्हाला गोष्ट सांगतो की इंग्रजी शिकण्यासाठी तुम्ही सुपर थर्टी हा मूवी बघितला असेल ज्यामध्ये त्या त्याचे शिक्षक असतात त्यामध्ये तर त्यांनी फ्रीमध्ये बऱ्याच लोकांना इंग्र हे आपलं मॅथ शिकवलं किंवा जे बी आय आय टीचा सिलेबस असेल तो शिकवला आणि तीस लोकांना ॲट अ टाईम म्हणजे एकाच वेळेस तीसचे तीस मुलं आय आय टीमध्ये पाठवले खूप मुश्किल गोष्ट आहे खूप म्हणजे 
इम्पॉसिबल म्हटलं तरी चालेल इम्पॉसिबल तर नाही आहे पण जवळपास इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कारण अख्ख्या भारतातून क्वचित एखाद एखादा मुलगा त्या ठिकाणी जातो आणि एकाच क्लासमधले तीस विद्यार्थी ॲट अ टाईम त्यांनी एकाच वेळेस सिलेक्ट करून दाखवले आय आय टीसाठी ह्यामध्ये त्यांनी काय केलं तर मुलांना सांगितलं तुमचं सौख्य शोधा सौख्य म्हणजे सुख तुमचा आनंद तुम्ही ज्या ज्या गोष्टी तुम्हाला करायच्या आहे ॲक्च्युली तुम्ही आता जे काय करताय तुम्ही काही प्रत्येक सगळी गोष्ट सोडून नुसतं अभ्यासच करत नाही तर तुम्ही जे काम करताय त्या कामामध्ये तुमचं जे बी सिलॅबस आहे किंवा जे बी मॅथ आहे ते कामामध्ये शोधा तसंच मी तुम्हाला म्हणेल आज की तुमच्या कामामध्ये तुम्ही इंग्रजीचे फॉर्म्युले शोधा शोधा इंग्रजीचे वाक्य शोधा म्हणजे तुम्ही आता काय करताय लेडीज असेल कांदा वगैरे कापताय तर आय एम कटिंग अँड ओनियन नंतर जेंट्स असेल तर त्यांनी ते क्रिकेट वगैरे खेळताय आय एम प्लेईंग क्रिकेट किंवा तुम्हाला असं म्हणायचं की मी क्रिके मला क्रिकेट खेळायचं आहे तर आय वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट किंवा आय वुड लाईक टू टेक अ कॉफी विथ यू तुम्हाला जे पुढे करायचं आहे ते तुम्ही इंग्रजी बोलण्याचा प्रयत्न करा चुकीचं का होईना तुमच्या दिमागमध्ये काही सेंटेन्स येत आहे का मराठीमधून ते इंग्लिशमध्ये करण्याचा प्रयत्न करा तुम्ही आता काय करणार आहात ते सुद्धा किंवा काय कर करून झालंय तुमचं ते सुद्धा दिवसभर तुम्ही काय केलं ते इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट करण्याचा प्रयत्न करा तुम्ही दिवसभर काय करणार आहे म्हणजे सकाळी उठले तर दिवसभर काय करणार आहे ते तुम्ही त्याचं ट्रान्सलेशन करा इंग्रजीमधून बोलण्याचं चुकू द्या ना चुकणार परंतु तेच ट्रान्सलेशन तुम्हाला भविष्य काळाचं आयडिया देईल भविष्य काळ कसा तयार होतो आणि तुम्ही दिवसभर काय केलं त्याचं संध्याकाळी तुम्ही हिशोब करा त्यावेळेस तुम्ही इंग्रजीमधून वाक्य बनवा मी काय केलं म्हणजे जे झाले आहे त्या गोष्टीसाठी काय केलं म्हणून भूतकाळ वापरता येईल जे होणार आहे त्यासाठी आपल्याला भविष्य काळ वापरता येईल जे आपण करतोय त्यासाठी आपल्याला वर्तमान काळ वापरता येईल जसं आय एम प्लेईंग क्रिकेट आय एम कटिंग अँड ॲपल तुम्हाला जे म्हणायचं ते तुमच्या प्रत्येक कामामध्ये तुम्ही इंग्रजी वाक्य शोधा आणि आपण जे इंग्रजी बोलतो ना ते सर्व आपलं डेली रुटीनमधलंच असतं जे आपण करतोय जे आपल्या कामात चालू आहे तेच असतं त्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या कामात शोधा आणि असं काही फील करून घ्या की मला जर इंग्रजी आली तर मला इतका फायदा होईल तो फायदा शोधा काय फायदा होईल मी परदेशात जाऊ शकतो किंवा मला नोकरी मिळू शकते किंवा मी समाजात मला एक स्टेटस मिळेल एक चांगलं वातावरण मिळेल किंवा माझ्याबद्दल समाजामध्ये रिस्पेक्ट वाढेल मला इंग्रजी आली तर माझ्या वर्गात माझी रिस्पेक्ट वाढेल किंवा माझे फॉर्म्स वगैरे मी दुसऱ्याकडून भरून घेतो ते मी स्वतः भरेल म्हणजे किंवा मी दुसऱ्यांना इंग्रजी शिकवू शकेल असा काहीतरी फायदा शोधा त्या फायद्यामधून तुम्हाला असा आनंद होईल की मी इंग्रजी शिकलो तर मला हे असं असं बेनिफिट मिळणार आहे तर आपलं इंटरेस्ट वाढेल आणि आपण अजून इंग्रजी बोलण्याचा प्रयत्न करू वाक्य बनवण्याचा प्रयत्न करू आणि आपले जे बी असेल ॲबिलिटी ती पूर्ण आपण झोकून देऊ लावून देऊ कारण म्हटलं जातं ना की शिक काही नात को तुम अगर सच्चे दिल से चाहो तो पुरी काही नात आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती आहे म्हणजे तुम्ही जे करत आहात त्याला खरंच तुम्ही एकदम इंटरेस्ट देऊन जर त्यामध्ये लक्ष घालताय तर नक्की तुम्हाला ती गोष्ट तुमच्या जवळ येत असते अजून म्हणून आणि तुम्ही इमानदारीने जर व्हिडिओ टाकलाच मी तर बघा थोडंसं पाच दहा मिनटं तर काढायला हरकत नाही आणि मी असे व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येतो की हे तुम्हाला कायमचे काम येतील म्हणजे असं नाही की एक व्हिडिओ फक्त तुम्हाला एकचदा काम येणार आहे त्याचं कुठेतरी एकदाच तुम्ही ते वापरणार आहे परत तुम्ही वापरणार नाही असे घटक आणतो मी जे तुम्हाला डेली यूज करता येतील जे जास्तीत जास्त इंग्रजी बोलताना ज्यांचा वापर होईल त्याच ट्रिक्स आणि टिप्स मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो म्हणून व्हिडिओ बघायला कंजूसपणा करू नका लाईक करत जा चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या आणि शेजारील बेलचं ऐकून दाबा आता भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत गुड बाय टेक केअर हॅव नाईस डे जय हिंद वंदे मातरम